வணக்கம் நேர்களை வர்த்தக முரசு நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கு வர்த்தக முரசு நிகழ்ச்சியில் எந்த பங்குகளை வாங்கலாம் எந்த பங்குகளை விற்கலாம் இதுபோன்ற பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக சாகா கான்ட்ரா டிரேடிங் நிறுவனர் திரு மூர்த்தி அவர்கள் இங்கே நம்மிடையே இருக்கிறார் நம்மளுடைய சந்தேகங்களை அவரிடம் கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம் இப்ப நம்ம நிகழ்ச்சிக்குள்ள போகலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சோ ஒவ்வொரு வாரமும் நம்ம மாலை முரசு தொலைக்காட்சியில நம்மளுடைய வர்த்தக முரசு நிகழ்ச்சியில ஷேர் மார்க்கெட் பத்தி நிறைய அப்டேட்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் சோ ஒவ்வொரு வாரமும் உங்களை மாதிரி நிறைய கெஸ்ட் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஷேர் வாங்கலாம் என்ன நிலைமை ஷேர் மார்க்கெட்ல அப்படின்ற நிறைய தகவல்கள் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க சோ நீங்க வந்தீங்கன்னா கூடுதலா நிறைய தகவல்கள் கொடுப்பீங்க சோ இந்த வாரம் எந்த மாதிரி ஷேர் மார்க்கெட் அப்டேட் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க நேர்களுக்கு சொல்ல போறீங்க எல்லாம் ரொம்ப ஆவலோட பாத்துட்டு இருப்பாங்க நம்ம வந்து நிகழ்ச்சிக்குள்ள போகலாம் சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா நிப்டி வந்து இறங்கிக்கிட்டே இருக்கு சோ இதோட நிலைமை என்ன அப்படின்றத சொல்லுங்க சார் வந்து <laughs> 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 ஓகே இப்போ ஏற்கனவே போட்ட லோவாக பிரேக் ஆகக்கூடாது அப்போ என்னென்னா ஸ்லோவாக போகும் ஓகே ஒரு ஜிக்ஸாக்காக போகும் கொஞ்சம் இறங்கும் மேலே போகும் மேலேயே போகுமா போகாதா அந்த மாதிரி ஒரு டவுட்ஸ் இருக்கும் அப்படியே கொஞ்சம் ஸ்லோவாக வந்து போய் அந்த லெவன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டியை வந்து போகும் ஓகே இது வந்து ஃபஸ்ட்டு இன்னொரு டெக்னிக் பார்த்தீங்கன்னா இன்கேஸ் நைன் நைன் ஃபைவ் ஒன்று பிரேக் ஆச்சு ஓகே நைன் நைன் ஃபைவ் ஒன்றையும் பிரேக் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா பிரேக் ஆகி அதுக்கப்புறம் ஒரு இடத்துல செட்டில் ஆகிட்டு டூ மந்த்ஸில் வந்து டூ தௌசண்ட் பாயிண்ட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஃபிஃப்டி ஓகே சோ ரெண்டு விதம் தான் ரெண்டு விதத்துல நான் என்ன சொல்லிருக்கேன் 11760 ஏ வந்து பிரேக் ஆகும் ஓகே இதுதான் நம்ம ரெண்டு விஷயத்துலயும் சொல்லிருக்கோம் அதாவது டெக்னிக்கலி பாத்தீங்கன்னா 9951 லோல இருந்து பார்த்தோம் அப்படினா என்ன ஆகும்னா 9951 லோவ வந்து பிரேக் ஆக கூடாது ஓகே பிரேக் ஆகாம இருந்தா நல்லது பிரேக் ஆகலனா அப்படியே கொஞ்சம் ஜிக்ஸாக்கா போய் ஸ்லோவா போய் கடைசில வந்து அந்த 11760 மூவ் ஆகும் பட் பிரேக் ஆச்சுனா கூட ஒண்ணு யோசிக்க வேணாம் ஓகே பிரேக் ஆச்சுனா கூட ஒரு இடத்துல செட்டில் ஆயிட்டு அந்த இடத்துல இருந்து என்ன ஆகும்னா ஒரு 2 मंथ्स லே 2000 பாயிண்ட்ஸ் வந்து இன்கிரீஸ் ஆயிடும் சோ டெக்னிக்கலி வந்து நிஃப்டி வந்து இதுதான் வந்து சிச்சுவேஷன் நிறைய பேர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினே தான் கேக்குறாங்க ஓகே அது கிளைண்ட்ஸா இருக்கட்டும் நிறைய பேர் மார்க்கெட் வந்து கிராஷ் ஆயிடுமா எல்லாருக்குமே இந்த ஒரு கேள்வி வந்து இருந்துட்டே இருக்கு அது வந்து கிளாரிஃபை பண்ண பண்ண வேண்டிய சுச்சுவேஷன்ல வந்து நம்ம இருக்கிறோம் அதாவது நிறைய பேருக்கு அந்த டவுட் இருந்துகிட்டே இருக்கு ஓகே என்ன பொறுத்த வரைக்கும் டூ தௌசண்ட் எயிட் கிராஷ் மாதிரி இல்ல இந்தியன் மார்க்கெட் வந்து புல்லிஷா தான் இருக்கு ஓகே அந்த புல்லிஷ்ல வர ஒரு கரெக்ஷனா தான் நம்ம நம்ம வந்து இதை பாத்துக்கணும் இது வந்து எவ்ரி டிப் வந்து பையிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா பாக்குறது தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஓவரால் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த வேல்யூவேஷன் வைஸ் ஓகே சில பேர் வந்து ஃபண்டமெண்டலா வந்து பி ரேஷியோ அட்ஜஸ்ட் ஆனா தான் நான் வாங்குவேன் அப்படின்னு இருக்கவங்க வந்து அது வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து நைன் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் ஓகே அந்த ரேஞ்ச் வந்ததுன்னா அவங்களுக்கெல்லாம் அது ரொம்ப ஒரு பி ரேஷியோ ஃபுல்லா அட்ஜஸ்ட் ஆயிடும் பி ரேஷியோ அந்த இடத்துல வந்து நைன் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் வந்ததுன்னா பி ரேஷியோ கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் அந்த ரேஞ்ச் வந்துடும் இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் இருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு மேல இருந்தாலே ஹை வேல்யூஷன் தான் ஆஸ் பர் ஃபண்டமெண்டலா பாக்குறவங்களுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு மேல இருந்தாலே மார்க்கெட் வந்து லீவ் விட்டுருவாங்க அவங்க வந்து ரொம்ப இன்வெஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க இருக்கிறத கொஞ்சம் கொஞ்சமா விற்பாங்க இப்பயும் ஆனா ஸ்டில் ஸ்டில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் தான் இருக்கு பி ரேஷியோ வச்சு ஒரு ஃபண்டமெண்டலா வச்சு பண்ணணும்ன்றவங்க வந்து நைன் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவாங்க அந்த டைம்ல தான் ஃபுல்லா வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆகும் பட் நைன் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அப்படின்றத ரொம்ப யோசிக்க தேவையில்லை ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி இப்ப வந்து ஒரு நைன் நைன் ஃபைவ்ன்றது ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் லெவல் ஓகே அந்த லெவல் பிரேக் ஆனாலும் சரி பிரேக் ஆகலாலும் சரி அந்த லெவன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி வந்து திரும்பி போகும் ஓகே அதனால வந்து 
பெருசா வந்து ரொம்ப பேனிக் ஆகிற சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாம் ஒண்ணுமே ஆக்சுவலா இல்ல இந்த கரெக்ஷன் எல்லாம் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு ஒரு நல்ல தருணம் தான் இப்ப இது வந்து இனிமேல் இந்த நிலை நீடிக்காது அதையே தொடராது நீங்க அதனால பயப்பட வேண்டாம் அப்படின்றீங்க பட் இப்ப இன்வெஸ்ட் பண்ணி இப்ப வாங்கி வச்ச ஷேர்ஸ் எல்லாம் வந்து இப்போ ரொம்ப இறங்கிட்டு இருக்கோம் இல்லையா சோ இப்ப முதலீட்டாளர்களோட அவங்களோட சுச்சுவேஷன் வந்து இப்ப ரொம்ப டஃபா இருக்கும் சோ அதுக்கு என்ன சொல்றீங்க சார் அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு எப்படி நான் ஒரு உதாரணத்தோட சொல்லலாம் அதாவது உண்மையாவே நடந்தது அந்த திடீர்னு <laughs> 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 பார்வைக்குறாங்க <laughs> 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 ஏன் இந்த மாதிரி சொன்னீங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு அவர் சொல்கிறாரு இல்லை நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்டு ஆனால் வந்து என் அழகுலையும் உங்கள் அறிவுலையும் பிறந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது அதனால தான் நான் வேணான்னு சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இந்த கதை வந்து இது உண்மையாகவே நடந்தது ஓகே இதை வந்து கரெக்டாக ம ம ஷேர் மார்க்கெட்டுக்கு வந்து பக்காவாக வந்து இது வந்து பொருந்தோங்க எப்படின்னு சொல்லுறேன்னா இந்த கதை மாதிரி தான் எல்லாருமே என்னன்னா கம்மி விலையில வாங்கி அதிக விலையில வந்து விற்கணும் அப்படின்ற நினைப்புல தான் வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட்டுக்கு வருவாங்க ஏன்னா நிறைய ரீட்டைல் ட்ரேடருக்கு வந்து அது சாத்தியமே இருக்காது நிறைய ரீட்டைல் ட்ரேடர் வந்து அதிக விலைக்கு வாங்கிட்டு இது ஒத்துக்காதுன்னு சொல்லிட்டு கம்மி விலையில வந்து போயிடுவாங்க ஓகே ஸோ எல்லாருமே வந்து நிறைய மேக்சிமம் ட்ரேடர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஆகும் அந்த கதை மாதிரி தான் வந்து இதுவும் ஆகும் ஓகே எப்படி வந்து அவருடைய வந்து அழகும் அவங்களுடைய அறிவும் வர மாதிரி தான் ட்ரேடிங் வந்து டிசிஷன் எடுப்பாங்க எடுத்துக்கோங்க ஓகே நீங்க எந்த இதுவுமே சரி கோல்டும் வந்து பெருசா ரிட்டர்ன் கொடுத்துருக்காது ஓகே ரியல் எஸ்டேட்டும் பெருசா கொடுத்துருக்காது உங்க எஃப்டியும் பெருசா ரிட்டர்ன் கொடுத்துருக்காது ஆனால் பங்கு சந்தை தான் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ணும் போது அதிகமாக கொடுத்துருக்கும் கண்டினியூஸா ஒரு அப்ட்ரெண்டே தான் பார்த்துருந்துருப்பாங்க ஓகே ரொம்ப டவுன் ட்ரெண்டே பார்த்துருக்க மாட்டோம் கண்டினியூஸ் அப்ட்ரெண்டே அவங்களுக்குலாம் வந்து இந்த இது வந்து ஒரு பயங்கர அதிர்ச்சியா இருக்கும் இப்போ நடந்த ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு பாயிண்ட் கரெக்ஷனு பயங்கர அதிர்ச்சியா இருக்கும் அவங்களுக்குலாம் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்லீப்லெஸ் நைட்ஸா இருந்திருக்கும் ஓகே ஸோ இப்படிதான் ஆகும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இறங்கிச்சுன்னா ரொம்ப பயம் வந்துடும் வித்துட்டு போயிடுவாங்க சார் ஐம்பது பர்சன்ட் ஆகுது எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் ஆனால் வந்து அப்படி ஆகவே ஆகாது எவ்ரி ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பீக் போகும் ஓகே ஒரு டீசெண்டான ஒரு கரெக்ஷன் வரும் இது வந்து இட்ஸ் அ சைக்கிள் ஓகே நீங்கள் எந்த எந்த ஃபைவ் இயர்ஸ் வேணால் பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் டூ தௌசண்ட் எயிட்லேருந்து கூட பாருங்க ஓகே இந்த இயர்லேருந்து லாஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் கூட பாருங்க எந்த ஃபைவ் இயர்ஸ் வேணால் பாருங்க அந்த ஃபைவ் இயர்ஸ்க்குள்ள ஒரு பெரிய வந்து ஏற்றம் இருந்திருக்கும் ஒரு பயங்கர டீசெண்டான கரெக்ஷன் வந்து கண்டிப்பாக வந்து இருந்திருக்கும் ஸோ அந்த ஃபைவ் இயர்ஸில் வந்து ஒருத்தர் இருக்கும் போது தான் வந்து அது அதோட ஃபுல் பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கும் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட் இயர்ஸில் வந்து பங்கு சந்தை நார்மலாக வந்து டபுள் ஆகும் அப்படின்றது ட்ராக் ரெக்கார்டு வந்து கம்ப்ளீட்டா இருக்கு நைன்டீன் செவன்டி நைன்ல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் எயிட் இயர்ஸ் எனி எயிட் இயர்ஸ்ல ஓவர் இஸ் இன்வெஸ்டர் தேவ் மேட் மணி டபுள் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருக்கு ஸோ பங்கு சந்தையை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகே முதலீட்டாளர்களோட மனநிலை வந்து கண்டிப்பாக வந்து இந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இறங்கும் போது மனநிலை வந்து ஒழுங்காக இருக்காது ஆனால் அந்த கண்டிப்பாக வந்து அந்த மனநிலையை பழகிக்கலாம் எப்படி வந்து நம்ம வந்து ஒரு நீச்சல் வந்து எப்படி வந்து பழகிக்கிறோமோ அதே மாதிரி வந்து இந்த இந்த இதையும் வந்து பழகிக்கணும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் டவுன்லேருந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ப்ராஃபிட்டை பார்க்கறதுக்கு அந்த பொறுமை இருக்கணும் அந்த பொறுமை இல்லைனா வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இறங்கினதுக்கு அப்புறம் எக்ஸிட் ஆகிட்டு போயிடுவாங்க அதாவது கிளியராக சொல்லணும் வச்சுக்கோங்களேன் நெருப்பில் வந்து வெந்தாதான் தங்கம் வந்து ஆபரணமாகும் ஓகே பங்கு சந்தையில கரெக்ஷன் பயங்கரமா கீழே ஓடுறத பார்த்துட்டு வந்தாதான் ஒரு நல்ல முதலீட்டாளர் ஆக முடியும் இல்லைன்னா ஒரு நல்ல முதலீட்டாளர் யாருமே ஆகவே முடியாது ஒரு நல்ல அப்மூலையே இருந்துட்டு ஓகே நல்ல அப்மூ கண்டினியூஸாக பார்த்துட்டே இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ லாஸ்ட் இயர் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அதுக்கு முன்னாடி டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் இந்த மாதிரி அப்மூவே பார்த்துட்டு திடீர்னு இப்படி ஒரு கரெக்ஷன் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் டவுன் பார்க்கும் போது நிறைய பேருக்கு வந்து ரொம்ப ஷாக் ஆகிடும் நிறைய பேர் வந்து விட்டுட்டு போயிடுவாங்க ஓகே இது
பொறுமையாக வந்து இந்த லைன் வந்து பெட்டராக இருக்கும் ஓகே இது வந்து பாஸ்ட் ஹிஸ்ட்ரி வந்து இந்த மாதிரி சொல்லுது ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கரெக்ஷன் கூட ஒரு பெரிய கரெக்ஷன் கிடையாது அதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக வந்து ஏறும் அப்படின்ற ஒரு மனநிலையில் கரெக்டான கம்பெனி ஓகே நல்லா நமக்கு வந்து மக்கள் யூஸ் பண்ணுற பொருளாக ஓகே ஒரு கம்பெனி வந்து ஒரு கடன் இல்லாத கம்பெனியாக ப்ரொமோட்டர் வந்து ஒழுங்கான ப்ரொமோட்டராக இந்த மாதிரி வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை ஓகே அந்த கம்பெனியில் ஏதாவது பிரச்சனையாக இருக்கு முக்கியமாக அந்த ப்ரொமோட்டர் ஏதாவது ப்ராப்ளமாக இருக்குன்னா இமீடியட்டாக அந்த கம்பெனிலேருந்து எக்ஸிட் ஆகிட்டு வேற நல்ல கம்பெனிக்கு மாத்திக்கிறது ரொம்ப நல்லது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் நம்ம மாலை முரசில் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம்ல ரொம்ப கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருவோம் அது வந்து நீங்க யூடியூப்ல கூட அதை அப்லோட் பண்ணிருக்கீங்க அதை போய் பார்க்கலாம் அதுல வந்து நிறைய கம்பெனி சொல்லியிருக்கோம் ஓகே அது ஐஷார் மோட்டார்ஸ்ல இருந்து எச்டிஎஃப்சி பேங்க்ல இருந்து எல்லா எல்லா விதம் வந்து சொல்லியிருக்கோம் ஓகே அது அதுல எவ்வளவு ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துருக்கு கடந்த காலத்துலன்றது கிளியரா வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி கம்பெனிஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா இப்போயும் வந்து இதுவும் வந்து ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுற தருணம் தானே தவிர யாரும் வந்து பயந்து ஓடுறதுக்கு வந்து இது கிடையாது கொஞ்சம் வந்து ரொம்ப பயமாக இருக்கும் என்ன பண்ணால் ஒரு பகுதி பகுதியாக இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் இப்போ இந்த இடத்துல ஒருத்தர் கேஷ் வச்சுருக்காருன்னா இதை வந்து ஒரு நாலாவது பிரிச்சுக்கணும் ஓகே மேபி இந்த இடத்துல ஒரு இடத்துல இப்போ இருக்கிற இடத்துல பண்ணலாம் நைன் நைன் ஃபைவ் ஒன் அந்த ரேஞ்சில் ஒரு இடத்துல பண்ணலாம் திரும்பி வந்து ஒரு நைன் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் ஓகே அந்த ரேஞ்சில் பண்ணலாம் ஓகே அந்த நைன் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் வந்து ஒரு ஃபைனலாக வந்து பி ரேஷியோ அட்ஜஸ்ட் ஆகிற இடம் ஓகே அங்கே வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் பி ரேஷியோ வந்து நிஃப்டி வந்து வரத்துக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அந்த இடம் அதை வந்து ஒரு ஃபைனல் இடம் ஓகே அந்த இடத்துல ஒரு ஃபைனலாக வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும் ஓகே சுத்தமாக வந்து இப்போ கேஷ் இருக்குது இப்போ பயமாக இருக்கு நான் நைன் ஒன் நைன் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் வந்தால் தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவீங்க நைன் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரடே வரலன்னா நீங்கள் வந்து லூசர் ஆகிடுவீங்க அதாவது இந்த நைன் நைன் ஃபைவ் ஒன்னே பிரேக் ஆகாம நிஃப்டி வந்து புது ஆகி போயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க இப்போ வந்து நிறைய தப்பான நியூஸே வந்துட்டு இருக்குல்ல நீங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்க நம்ம எக்கனாமி எதை பேஸ் பண்ணிருக்கு மேக்சிமம் வந்து நம்ம ரூரலை பேஸ் பண்ணிருக்கோம் கண்டிப்பா வந்து மான்சூன் பெட்டரா தானே இருக்கு சூப்பரா மழை பெய்யுதா கடந்த இயருக்கு எல்லாம் இல்லாம இந்த இயர் வந்து அப்ப கண்டிப்பா அது சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் பெனிஃபிட் தானே நெக்ஸ்ட் வந்து பெஸ்டிவல் சீசன் வருது இல்ல பெஸ்டிவல் சீசன் வந்து தீபாவளியா இருக்கட்டும் கிறிஸ்துமஸா இருக்கட்டும் கண்டினியூஸா இப்ப த்ரீ மந்த்ஸ் பெஸ்டிவல் சீசன் தானே பெஸ்டிவல் சீசன்ல வந்து இன்ஃபிளேஷன் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்க செலவு கம்மியா பண்ணலாம் ஆனா செலவு பண்ணாம இருப்பீங்களா யோசிச்சு பாருங்க பெஸ்டிவல் சீசனுக்கு குழந்தைங்களுக்கு ட்ரெஸ் வாங்கி கொடுக்காம இருப்பீங்களா ஓகே கிராக்கர்ஸ் வாங்கி கொடுக்காம இருப்பீங்களா சோ எல்லாம் வந்து ஸ்வீட்ஸ் வாங்கி கொடுப்போம் எல்லாமே வந்து பண்ண தான் போறீங்க பண்ணுறது என்னன்னா உங்களுக்கு இன்கம் வந்து இன்ஃபிளேஷன் ஒத்துக்கணும் <laughs> 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 ஒருத்தர் <laughs> <laughs> போகும் <laughs> <laughs> ஸோ அதனால் வந்து சைனாவில் வந்து ட்ரேட் வார் ஓகே சைனா ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு அதிகமாக போடுறது ஸோ இந்த மாதிரி ஒர்க்கை வந்து பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அதே மாதிரி ஈரானில் ஏன் பிரச்சனை ஈரானில் ஏன் அவங்க பிரச்சனை பண்ணுறாங்கன்னா ஈரான் வந்து நம்ம வந்து ருப்பிலேயே வாங்குறதுக்காக பேசிட்டு இருக்கோம் ஓகே நம்ம பெட்ரோல் டீசல் ருப்பிக்கு வாங்கணும்னா நம்ம வந்து நம்ம கண்ட்ரிலாம் கிங் காங் ஆகிடும் ஓகே ஸோ அந்த அது வந்து அவங்க வந்து டாலரில் ஏன் கொடுக்கணுன்ற கேள்வியை கேட்குறாங்க கம்மியா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த வேர்ல்ட் வார்னால தான் பாத்தீங்கன்னா வந்து நம்மளுடைய கரன்சி வந்து கண்டினியூஸா வந்து இன்கிரீஸ் ஆகுது அது வந்து போயிட்டே இருக்குது ஓகே அது வந்து இப்போ செவன்டி ஃபோர் மேபி செவன்டி ஃபைவ் கூட போயிடலாம் போல மண்டே டியூஸ்டேல அந்த மாதிரி இது வந்து இப்போ கண்டினியூஸா போயிட்டே இருக்குது அது வந்து ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது அது வந்து என்ன ஃபண்டமெண்டலா நம்ம என்ன பண்ண முடியும் நம்ம ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்டில இருக்கும் ஓகே நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்றது ஃபார்ட்டி இம்போர்ட் பண்றது சிக்ஸ்டி அப்போ நமக்கு அப்போ அந்த பிரச்சனை இருக்குதான் செய்யும் நம்ம எப்போ பிப்டி பிப்டி வரமோ 
அப்போ வந்து இந்த பிரச்சனை வந்து கம்மியாகும் ஆனாலும் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி வந்தால் கண்டிப்பாக ஓரளவுக்கு பிரச்சனை கம்மியாகுமே தவிர நம்ம கடன் வாங்கி வச்சதுக்கெல்லாம் டாலர்ல தானே வாங்கி வச்சிருக்கோம் அப்ப அதுக்கு ரீபே பண்றது டாலர்ல தானே பே பண்ணும் அதெல்லாம் வந்து ஹியூஜ் பெரிய லாஸ் நமக்கு ஆக்சுவலா அது கண்டினியூ ஏறுறது வந்து ஆக்சுவலா பிப்டி பிப்டி இருக்கும்போது ஓரளவுக்கு வந்து நம்ம ஈஸியா வந்து சமாளிக்கலாம் ஓகே ஆனா இப்ப இருக்கிற பிரச்சனை பாத்தீங்கன்னா நம்ம டாலர்ல தான் நிறைய கடன் வாங்கிருவோம் ஸோ ரீபே இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணும் போது டாலர்ல பே பண்ணும் அப்ப பே பண்றது ஓகே நீங்க எவ்வளவு வேணா பே பண்ணிக்கோங்க எவ்வளவு வேணா கடன் வாங்கிக்கோங்க அவ்வளவு வரைக்கும் உங்களுக்கு சம்பாதிக்க முடிஞ்சதுன்னா பிரச்சனை இல்லை நீங்க ஒரு மூணு லட்சம் ரூபாய் இஎம்ஐ கட்டிங்களா கட்டிக்கோங்க தப்பு கிடையாது நாலு லட்சம் இன்கம் வருதா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஆனா இப்ப என்ன பிரச்சனைனா நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்கு அவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் ரீபே பண்ணி ஆகணுமோ கூடி ஏறிட்டே இருக்கு ஓகே இப்ப அவங்க அதுக்கே செலவு பண்ணும் ஸோ அதுக்கு வருமானம் எங்க போவாங்க வாங்கிக்கிற <laughs> 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 அருண்ஜெட்லி <laughs> 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 பண்ணிட்டாங்க <laughs> 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 வெறும் <laughs> 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 நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு நிறைய <laughs> 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 கொஞ்சம் வந்து கேர்ஃபுல்லா பண்ணுங்க அப்போ வந்து ஒரு டிப்பு வந்து வரதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் அக்டோபர் ஃபர்ஸ்ட் நவம்பர் வரைக்கும் அகைன் ஒரு பெரிய இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு அகைன் அதுக்கப்புறம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்க நேரம் ஏன்னா கோல்டு நம்ம ரொம்ப நாளாக சொல்லிட்டு இருக்கோம் நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து கோல்டோட இயராக இருக்கலாம் ஓகே ஜனவரியில இருந்து ஒரு பெரிய அப்மு இருக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அந்த அப்மூக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு ஒரு சூப்பர் கரெக்ஷன் வந்து வரும் வச்சிருந்தோ ஓகே அதனால வந்து அது ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சு இன்னொன்று வந்து அது வந்து ஒரு மாதிரி என்பிஏ வந்து தப்பாக காமிச்சிருக்கு
இருக்காங்கன்ற மாதிரி ஒரு நியூஸ் வந்து இருக்கு பட் எஸ் பேங்க் சொல்லுது நாங்க அப்படிலாம் காமிக்கல நாங்க கரெக்டா தான் காமிச்சிருக்கோம் கிளாரிஃபை பண்ணது அவரும் வந்து சொல்லிட்டாரு நான் வந்து சிஓ வந்து இருக்கிறனோ இல்லையோ எனக்கு இருக்கிற பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஷேர்ஸ் வந்து நான் விற்கவே மாட்டேன் என் பசங்களை கொடுப்பேன் என் பசங்களை வந்து அவங்களுடைய பசங்களை கொடுக்க சொல்வேன் எஸ் பேங்க் ஷேர் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு டைமண்ட் அதை நான் கொடுக்கவே மாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி அவர் ட்வீட் பண்ணிருக்காரு ஸோ இந்த ரீசன்னால தான் அது வந்து பிப்டி பர்சன்ட் வந்து கரெக்ஷன் ஆச்சு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் பிப்டி பர்சன்ட் கரெக்ஷன் எஸ் பேங்க் வந்து ஒருத்தர் வந்து இந்த டைம்ல கூட இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் எப்பதான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவீங்க ரன்பீர்ப்பூர்ந்தாலும் <laughs> 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 கிட்டத்தட்டு <laughs> 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 இந்த டைம்ல வந்து யூஸ் பண்ணலனா எந்த டைம்ல நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால வந்து கண்டிப்பா வந்து எஸ் பேங்க் பங்கல வாங்க ஓகே பிஓபி அந்த பேங்க் எப்படி சார் இல்ல பிஓபி ல என்ன ஆச்சுனா இப்ப வந்து நம்ம இது ரொம்ப நாளா சொல்லிட்டு இருக்கோம் இது வந்து நான் ஒரு ஐ திங்க் ஒரு 2 3 இயர்ஸ் முன்னாடி இருந்தே சொல்லிட்டு இருக்கேன் அதாவது எதுக்கு இத்தனை பேங்க் வச்சிருக்கீங்க இந்த என்பிஏ ப்ராப்ளம் வரதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்ல எதுக்கு இத்தனை பேங்க் வச்சிருக்கீங்க எல்லா கவர்மெண்ட் பேங்க்ங்க நீங்க உள்ள போய் பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஒரு ஸ்டேக் 70% 80% எல்லா பேங்க்லயும் இருக்கு நீங்க கனரா பேங்க்ல இருந்து விஜயா பேங்க்ல இருந்து தேனா எல்லா பேங்கும் போய் பாருங்க மேக்ஸிமம் பேங்க் வந்து எல்லா கவர்மெண்ட் ஸ்டேக் வச்சிருக்கு எதுக்கு இத்தனை இத்தனை பிரான்ச் இத்தனை பிரான்ச்னா இத்தனை பேங்க்னா அது தனி சிஇஓ வைக்கணும் ஓகே எல்லாத்துக்கும் தனித்தனியா இருக்கணும் அதுக்கு வந்து எல்லாம் தப்பு தப்பா மேனேஜ்மெண்ட் போயிட்டு இருக்கு ஓகே ஆள் ஆளுக்கு வந்து என்பிஏ வந்து இருபது பெர்சன்ட் என்பிஏ அஞ்சு பெர்சன்ட் கீழே இருந்தா தான் அது பேங்க்கு அழகு அது வந்து நீங்க வந்து என்னன்னா இருபது பெர்சென்ட் எல்லாம் சில பேங்க் எல்லாம் இருக்கு சோ அப்போ மிஸ்மேனேஜ்மெண்ட் ஆகுது மேனேஜ் பண்றது கஷ்டமா இருக்கு இது வந்து நம்ம ஏற்கனவே பேசிடணும் இது வந்து ஒரு சஜஷன் மாதிரி கூட சொல்லியிருந்தோம் எப்படின்னா இந்த பேங்குக்குலாம் ஒரு மொத்தமே ஒரு நாலு பேங்க் ஆக்கிடுங்க ஓகே பெரிய பேங்க் நாலு பேங்க் ஆக்கிடுங்க எல்லாத்தையும் அது கூட சேர்த்துருங்க சோ நாலே நாலு மேனேஜ்மெண்ட் மேனேஜ் பண்றது ரொம்ப ஈஸி இருபத்தஞ்சு பேங்க் வச்சுட்டு இருபத்தஞ்சு மேனேஜ்மெண்ட் வச்சு தான் ஏமா என்ன ஏமாத்துறான்றதே நமக்கு தெரியாம இருக்கும் அதுதான் வந்து ஏற்கனவே ஸ்டெப் எடுத்தாங்க எஸ்பிஐ வந்து அந்த எஸ்பிஐயோட குட்டி குட்டி பேங்க் எல்லாம் வந்து கனெக்ட் பண்ணாங்க அந்த அந்த எஸ்பிஐனே இருக்கும் நிறைய இது அந்த பேங்க் எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணாங்க அப்ப என்ன ஆச்சுன்னா எஸ்பிஐ வந்து ரொம்ப வந்து இறங்கிச்சு ஏன்னா நல்ல பேங்க் கெட்ட பேங்க் எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து கனெக்ட் பண்ணும் போது கண்டிப்பா வந்து இறங்கும் அதே தான் இன்னைக்கு பேங்க் ஆஃப் பரோடால நடந்திருக்கு பேங்க் ஆஃப் பரோடா வாஸ் அ லார்ஜ் பேங்க் ஓகே அது வந்து ஒரு டீசென்டான பேங்க் விஜயா பேங்க் வந்து ப்ரெட்டி டீசென்டா பண்ணிட்டு இருக்குது என்பிஏ கம்மியா இருக்குது ரொம்ப நல்லா பண்ணிட்டு இருக்க பேங்க் தேனா பேங்க் ரொம்ப மட்டமா பண்ணிட்டு இருக்கிறது அதாவது இருபது பெர்சென்ட்டுக்கு மேல வந்து என்பிஏ வச்சுக்கிட்டு நீ லோனே கொடுக்கூடாதுன்னு ரெட் அலார்ட் போட்ட கம்பெனி அது எக்ஸாம்பிள் அதுவும் கவர்மெண்ட் கம்பெனி தான் இப்ப என்னன்னா இது மூணுத்தையும் ஒன்னா சேர்த்திருக்காங்க அதாவது இது ரெண்டு நல்ல பேங்க் ஒரு மட்டமான பேங்கையும் ஒன்னா சேர்த்திருக்காங்க அப்போ என்னன்னா அந்த பேங்குக்கு நல்லது மட்டமான பேங்க் அப்ப எவ்வளவு சேர்ந்து ஜாலின்ட்டு அந்த கம்பெனி ஏறுது ஆனா இந்த கம்பெனி விஜயா பேங்கும் பிஓபியும் இறங்குது ஆனா இது எல்லாமே வந்து ஷார்ட் டேர்ம் தான் ஓகே எப்படி வந்து எஸ்பிஐயோட எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி பண்ணும் போது ஷார்ட் டேர்மா அது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் பிப்டி ஃபைவ் ஒன் சிக்ஸ்டி அந்த ரேஞ்ச் வந்துட்டு திரும்ப இப்ப த்ரீ ஹண்ட்ரட் போச்சோ பேங்க் ஆஃப் பரோடாக்கும் சேம் தான் ஓகே கிட்டத்தட்ட அந்த ஒன் பிப்டி ஒன் சிக்ஸ்டி ரேஞ்ச்ல இருந்து இப்ப ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு நைன்டி செவன் நைன்டி எயிட் அந்த ரேஞ்ச் வந்து வந்துடுச்சு கண்டிப்பா வந்து பேங்க் ஆஃப் பரோடா வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் இயர்ல கண்டிப்பா வந்து அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்ல லாபத்தை தான் வந்து கொடுக்கும் இது வந்து ஏற்கனவே எஸ்பிஐல நடந்த அதே சுச்சுவேஷனா நடந்திருக்கு கண்டிப்பா வந்து இது வந்து பேங்க் ஆஃப் பரோடா இனிஷியல் டைம்ல இது வந்து கொஞ்சம் சரியா இல்லாம இருந்தாலும் போக போக வந்து பேங்க் ஆஃப் பரோடா ஏறுறதுக்கு தான் நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு ஓகே சார் சோ இப்ப வந்து நம்ம நீங்க பேங்கிங் ஷேர்ஸ் எல்லாம் வந்து நல்லா இருக்கு வாங்கலாம் அப்படின்னு இருக்கீங்க சோ இப்ப பொதுவா நேர்களுக்கு வந்து நீங்க இன்னும் எந்த ஷேர்ஸ் எல்லாம் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்றீங்க இதெல்லாம் நல்லா இருக்கும் இந்த கம்பெனிஸ் எல்லாம் ஃபியூச்சர்லயும் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிருந்தீங்கன்னா நீங்க எதை சொல்றீங்க சார் அதாவது ஒரு ஸ்கிரீனை பார்த்தா எப்படி தெரியுதுன்னா ஏன் பர்சனல் பைக் எதை பார்த்தாலும் வாங்கணும்னு சொல்லுது எந்த லார்ஜ் கேப்
திரும்பவும் கண்டிப்பாக வந்து அதே இடத்துக்கு போகிறதுக்கு வந்து நிறையா வந்து வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டுத்தில் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒருத்தர் வந்து முதலீடை வந்து பண்ணலாம் ஓகே இப்போ வந்து நோ ரிக்ரெட் ஓகே உடனே வந்து இது வந்து நாளைக்கே பண்ணலாம்னா கண்டிப்பாக வந்து நாளைக்கே நீங்கள் வந்து பண்ணலாம் இல்லை சார் எனக்கு கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது அப்படின்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் போடுங்க இங்கே இன்னும் கொஞ்சம் இறங்கினா இன்னும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் போடுங்க ஆனால் கண்டிப்பாக இந்த ரெண்டு பேங்க்கில் வந்து உடனே வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுற நேரம் தான் ஆக்சுவலாக ஓகே ஃபிஃப்டி கூட பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து இப்போ ரொம்ப இதுவாக இருந்து லாஸ்ட் வீக் ரொம்ப இறங்கினது வந்து நெக்ஸ்ட் வீக்ல வந்து ஒரு வெட்னஸ்டே வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கு ட்ரேடிங்க்கு வந்து வெட்னஸ்டே வந்து ஒரு அப்மூவ் இருக்கிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு அதாவது ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே வந்து ஒரு பெரிய அப்மூவ்ல நிறைய சான்சஸ் இருக்கு கடைசி ஒரு ஒன் ஹவர் மட்டும் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க வெட்னஸ்டே ஓகே நெக்ஸ்ட் வீக்ல வந்து அந்த வெட்னஸ்டே வந்து ரொம்ப ப்ராப்பரா இருக்கு ஓகே நல்லா ஏறுன்ற மாதிரி இருக்கு ஃப்ரைடேவும் ஆக்சுவலா ஏறுன்ற மாதிரி இருக்கு தேர்ஸ்டே வந்து அந்த பேங்க் நிஃப்டி எக்ஸ்பைரி போது ஒரு ஏற்றமும் ஒரு இறக்கமும் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு மண்டே வந்து மண்டேவும் அதே மாதிரி தான் இருக்கு ஒரு ஏற்றம் அதுக்கப்புறம் ஒரு இறக்கம் ஓகே சார் ஸோ நம்ம நிகழ்ச்சியோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு நம்ம ப்ரோக்ராம் முடிய போகுது ஸோ நிறைய விஷயங்கள் வந்து சொல்லியிருக்கீங்க குறிப்பாக வந்து இப்போ ஷேர் மார்க்கெட் வந்து விழுந்திருக்கு அப்படின்னும் பொழுது நிறைய பேர் எல்லாரும் சோகத்தில் உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க இது எல்லாமே வந்து வழக்கமாக நடக்கிறது தான் இது எப்படின்னா நீங்கள் சொன்னது வாழ்க்கையில் வந்து எப்போவுமே நம்ம வந்து இன்பமே அனுபவிச்சுட்டு இருக்க முடியாது இல்லையா ஸோ வாழ்க்கையில் துன்பமும் வரும் அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் சொல்லி ஒரு குட்டி கதையும் சொல்லியிருக்கீங்க அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி வந்து ஸோ ஷேர் மார்க்கெட்டில் கண்டிப்பாக ஒரு கரெக்ட் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கோ இல்ல ஒரு டூ இயர்ஸ் கொஞ்சம் வரது தான் பட் இது வந்து இப்படியே நிரந்தரமா இருக்காது இது வந்து மாறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்றத நிறைய டிப்ஸ் சொல்லிருக்கீங்க சோ இன்னைக்கு வந்து நேர்களுக்கு நிறைய டிப்ஸ் கொடுத்திருக்கீங்க சோ வரும் வாரங்கள் ஷேர் மார்க்கெட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற விஷயங்களை சொல்லிருக்கீங்க அதுக்காக நன்றி சார் நன்றி நேர்களை இன்றைய வர்த்தக முரசு நிகழ்ச்சியில் வழங்கப்பட்ட அனைத்து தகவல்களும் உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளவையாக இருந்திருக்கும் என்று நம்புகிறோம் மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்